你到底要我对你什么态度？啊？像从前那样，是哥们儿，是朋友，啊？我可以做，陪你瞎评，陪你乐，陪你开心，你要的就是这个，对吗？没问题，很简单，我现在就可以陪你去，去玩儿，吃饭，卡拉 OK， 蹦迪，好吗？可能吗？可能像你说的那样吧。如果你愿意的话，可以，我愿意和你做朋友。你真的就是这么自私？我没想错。你还想伤我伤到什么程度？你不知道我这有多疼吗？没错。我们不可能再回到从前了，永远不可能。我不是有意要伤害你的。去，留我，就什么都没有。从你离开我的那一刻开始，我就这样告诉我自己：我再也不能这么痛苦，我再也不能把自己的心割成一片。这辈子不再会为女人流泪。你再后悔一下。后悔什么？我后悔我当初为什么那么幼稚。
，戴总，你好，叶青是什么病？你是他什么人啊？嗯，朋友。哦，嗯，他这几天一直挺累的，做了大手术又赶上值班，他是过度疲劳加上精神受了一点刺激。办法，我一直盯着贼紧。我操！不是哥们，我不能扛上雷子呀！我看你先找别人干，我求求你行不行？上班的时候，给小姑娘打电话。
？没有。哎，雷子，听说你和你媳妇儿重修修好了？你管什么？干活去。找到这儿来了，怎么了？房间里有什么猫腻？不方便让我来这儿？有猫腻也不猫在这儿啊。进屋吧。方便吗？太方便了。我请你喝杯东西。来，随便点啊，就当自己家。坐。是我这辈子第一次送女儿花。你确定吗？当然确定。刚才我去医院，你不在。不会是看到了我，顺便送给我的吧？你这么说，我会特别难受。百分之百送给你。坐。说实话，怎么找到我这儿了？我去你店里了。你是工伤了还是睡过？查账。害怕了。我在你店里看到了黑皮，还看到了那些从局子里出来的人。谁告诉你的？你别管谁说的。能告诉我吗？为什么要那么做？也没什么为什么，就觉得他们挺可怜的。当时他们也是一时糊涂，很多不是存心要犯事儿。这之后呢，所有人就跟戴了高帽子一样，向脸上刻了字儿，走到哪儿别人都看不起。得有人帮他们一把，要不然，他们心里都装着恨。对社会也没什么好处。是不是看到他们，就想到你自己小时候，总是挨骂？我有那么惨吗？其实我在三九八那会儿，倒跟那些人挺像。落后分子。对落后分子
截获了几辆走私车，发现和你们公司关系重大。有关系，我是个人所为，跟公司无关。我们调查过你们公司的成员背景，复杂。他们基本上都是好人，而且都决定洗心革面，重新做人。这个请你们放心。我会帮助你查出是谁。在找他。我知道，他最近新交了一女朋友睡得好不好？想我了吧？好好上班。下班我来接你。我们去我们家见我父母，还有你父母。我可是个传统男人，我们要名正言。
雷雷在吗？雷总，雷总被警方带走了。雷雷出事了。指数小幅高开，随后在钢铁金融等权重板块的带领下放量上涨。下午虽然出现了一波急跌，但最终还是在买盘的推动下高收。上证指数一度达到了三千二百九十二点，离三千三百点仅一步之遥。最终上证指数收于三千二百九十一点三零点，上涨三十八点七零点。深成指收于八千九百六十三点四七点，上涨一百七十七点六四点。两市成交总额是七百亿。感谢。二矿大放大。
，原来怎么样？北京二零零八年奥运会是对外宣传中国、让世界了解中国的好机会。如何在奥运会上展示中国的优秀文化和中国人的精神风貌，这引起了两会上委员们的期盼。小叶，我们想跟你商量个事，孩子。我们知道你对磊磊的心，我们非常非常感动。可磊磊现在这个样子，也许……一辈子都是不如死。我们不想拖累你，小叶。你就离开磊磊吧，应该开始，开始你自己的生活呀，孩子，你还年轻，你不能，不可能。不可能会离开他的。只要他需要我，我就会一直陪他。只要他需要我。今天怎么样？好吗？嗯？又长胡子了。昨夜刚刮的，今天又长，还真是老爷们儿了。都睡多久了，还不醒？我都给你记着呢啊！整天睡呀、啊、睡呀、啊，都不嫌烦。我不管，反正我一直在等你，等你醒了，来娶我。街道呀，接管你的雷雷汽车店了。员工全都是刑满释放人员，连主管都是，连中央台都报，特别好。你现在可是本市的大名人啦，干了一件特别好的事儿，真的。从第一次见你我就知道。你比谁都善良，以前还真是，怕你闹，心里烦，怕你跟我吵。你现在好了，一句话都不讲了，真不理我了呀，啊？其实啊，早就习惯了，习惯你那样。飙车、骑摩托、发疯，那才像你呀，是不是？哎
看一下，哎，来，哎，哎呦，躺着。今天爸爸妈妈来过了，是不是啊？跟你聊多久了呀？他们跟我说，让我走。让我自己重新开始生活，唉，怎么可能呢？对不对？我们聊了那么长时间，都已经习惯了，没法离开你，是不是要流泪？死了呀，嗯
事故你们谁负责？谁负责？啊！都出去，出去，出去！哎，走走走走走走走！李书记，你别生气，为这点生气不值得。这样的话，对我们的身体没好处。开始，你看看，你看看。连个为人民服务的基本态度都没有，还戴个大口罩，哼，嫌我们脏是不是？这我不好说、啊。我跟你说啊，来这儿看病的，好些可都是老干部，弄这么个女人过来，也太不负责任了吧？我得向厂里反映。反映吧，赶紧反映吧。你知道谁把他弄来的？谁呀、啊？许副厂长呗，本来我们所里名额就满了。这老许，尾巴才加起来几天啊，又犯错。哟，你小点声啊，这话可不能乱说。哼，苍蝇不叮无缝的蛋，一个巴掌也拍不响。我看这个女人啊，也不是什么好东西。哎呀，你小点声，小点声。雷子。于书记是这样，这雷雷真的偷了厂里的摩托车，你也知道。咱们厂就这一辆摩托车，再说一头子，怎么再说一头子？别说了，我教育不够，我回家教育。许副厂长那儿，我做检讨。雷雷还小，就原谅他一次吧。啊，他他还偷了四十斤呢，他我呸！我开了摩托车，我怎么拖的四十斤啊？不放屁吗你？不是你偷的也是你亲戚别人偷的。不骗你啊！不是你偷的。这三张血汗衣服。不承认啊！不承认啊！这样还不承认？我回家一定好好教育。于书记，现在肯定就剩下鸡骨头了。鸡骨头，好好好，我们赔。哦，四只鸡是吧？我们赔，不是鸡骨头啊。知道，雷雷还小，原谅他啊。原谅他吧，你看我回去怎么教育你？还想我也够十九了吧？想怎么着？行了，你赶紧给我回去。就上下当官了。哎，你不好好的做。你说你呀，你你呀，你这一天一个幺蛾子，你这是诚心要折腾你吗？你爸回回来信问你的情况，我都说好了。就你现在这个德行，你爸要是知道了，怎么说？啊，你丢人现眼。你妈现在是心脏病、高血压，加上夜夜失眠，都是女气。你说你多大了？你爸跟你这个岁数，早就参加八路打鬼子去了。你可倒好，什么时候才有个人样啊？气死我！你还真偷摩托车了？您怎么也偷啊偷的，多难听！那您儿子是贼，那您是什么呀？什么？贼婆，贼婆呀！你怎么废话这么多呀？你？怎么？那摩托车到底怎么回事？厂里新接来的嘛，又不是新的，我们又不知道性能怎么样呢，拉出去试试的。哎，又不能掉在一块皮，试试怎么了？上纲上线嘛。这试车也是厂里司机班的事儿，你起什么哄啊？再说，你什么时候会骑摩托车的？啊，跟谁学的？我都说特简单，跟那自行车差不多，看见你。吹牛吧你！你学自行车还是我教你的，摔了多少个跟你这事能不记那么清楚
Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Hey, hey, 笑了嘿嘿，行了，那我问你，四只鸡怎么回事？鸡我没偷啊，人偷也不偷鸡呀、啊。告诉你，偷鸡贼周扒皮，吓走恶心，就黑皮麻杆能干。你呀你呀，就是不上进，成天跟那些小痞子们鬼混，你怎么不像大头那些上大学的学学呢？啊？大头也偷了，这就是给他送行呢。大头？啊，偷鸡？啊。哎呦，你以为还大学生呢？鸡贼！你这个……哎，哎呦，臭小子！工作就工作，再好的书，回家看。所长，我看的是业务书，把口罩摘了吧。为什么？你这不是明知故问吗？你说为什么？我挺笨的，我真的不知道为什么。搞特殊呗，有好几个病人向我反映了。所长，所里的规章制度写着要戴口罩，搞特殊的人不是我。入乡随俗吧小叶，这孩子说他说话。什么？邓丽君，像半导体你给吹来了，走走走，家里讲讲。
。我跟你说，哎，不是，昨天晚上人刚跟我送一下上好。咱哥俩喝两杯。呃，不了不了，许社长，我就几句话。哎呀，咱在这儿说，边喝边说，在这儿说就行。那个，我我来是想跟您打听个事儿。你看你跟我客气啥？说吧。我的录取通知书啊，已经收到了。呃，学院那边说下个星期可能就得去报道了。这事儿我早就知道了，好事嘛。你不就来要车吗？嘿，没问题。你有多少钱？我给你拍一吉普装吧。不，车卫生所给解决了。我来是有个事儿，想跟您打听一下。别客气，直说，什么事儿？我，我，我听学院那边说，那个叶青的录取通知书半个月前就发出来了。是吗？这事儿我还真不大清楚。这个，樊医生，你好像对叶青很关心嘛？哼，这这这谈不上关心。我们不考的都是医学院吗？嗯，我就帮他打听一下。那这样，许厂长，那这事儿就麻烦您费费心，也帮着问问吧。嗯，可以。叶青，那小姑娘，初来乍到挺不容易的，没那么简单吧？叶青可不是普通的什么小姑娘，复杂着呢。潘医生，你可不要被她这种假象给蒙蔽了。再说，这考大学的事儿，厂里都不知道，她没有经常的同学，她是私自去参加考试的。也就是说，这都这都根本不合法。那那叶青不是在双离公社报名考的试？我已经了解过了，双离公社根本没有出具任何证据，私自参加考试就是违法。你知道违法什么意思？徐厂长，您这话说的也太严重了，不就是个高考吗？叶青挺用功的，挺好的。韩医生，韩同志，我们农场是有组织的，无论办什么事情，都要有手续。这高考嘛，他也不能例外。没事了吧？韩医生，你跟叶青到底什么关系？没关系。你要真的跟叶青有什么，你就跟各自说。哎，咱们俩什么关系啊？说吧，没关系。没关系。我们就是同事关系，就是同事。当然。那好。尽管咱们农场上上下下，大家背后都叫我徐长。其实我这人是个热心肠，这点你知道。麻烦你回去给叶青带一个信儿，告诉他，以后不管有什么事儿，或者有什么困难，可以直接来找我本人，用不着像今天这样再拐弯抹角，啊？那我就不留你喝酒了，好，再见。
，请家别难过了，妈，我们要是离不开这地方。赶紧起来！你赖床也没用，那许大马棒是好惹的，他没事还找事儿。你可倒好，往枪口上撞。他那是杀鸡给猴看，你还自以为是，竟给人家当枪使。赶紧起来吧，雷雷，雷雷，这小子今天怎么这么老实啊？雷雷。起床了，这个孩子。所长，忙着呢。哟，徐副厂长，来，来，好，去拿药啊。来，徐副厂长坐。子阳身体不好啊，工作累了吧？来，坐。哎，咱们厂啊，这大事小事，都在我一个人心里装着。这金厂长吧，长期泡病假，方书记又在省里开会。剩下的几个厂长，病的病，老的老，什么事儿管不了。三九八这点头头脑脑的事啊，都得我一个人操心，累了。嗨，能者多劳嘛。咱们农场这两年年年拼先进，还不都是您的功劳？徐副厂长，要注意身体，身体是革命的本钱。所长，我身体没问题啊，我。身体好的，呃，大概是身体的哪个零部件不经常用，会生锈什么的。你说小姐，嗨，徐副厂长，你看我一直让你做体检，可你呢总说工作忙，工作忙抽不出时间来。今天有时间来啊，那就做一个全面检查。行行，我自己去做准备，您先做。好，哎，您去，您去，小叶。给徐副厂长开一个化验单，您坐啊。哎，好，哎。徐副厂长，你哪儿不好？我这浑身上下哪儿哪儿都不舒服，小叶医生。您看，我该怎么办呢？所长不在，就得破鞋和一病人。要不然这样吧，你给我来一个全面检查。哼，这么复杂。那您得去大医院，我们这农场卫生所只能看些常见病、感冒、发烧什么的。哎，我就是发烧啊，这烧的晚上糊里糊涂的，睡不着觉。这人要是睡不着了，就难免他就胡思乱想的。那我给您开安眠药。哎，小医生，那可不成。人要
是吃了安眠药啊，就睡死过去了。那个什么糗事也干不成了。青儿，哎，徐副站长，徐大宝，徐大宝。天哪！我工作这么忙，在这您这卫生所的这环境，这样吧，晚上你到我家去，我家地方特别宽敞，在这，你嫂子等在家里。对不，对不起我，徐大人别这样了。什么正式医生？我没有权利给你看病。你既然没有进过医学院，又没有医生的执照，你是怎么进的卫生所啊？我和我母亲一直感激你，许副厂长。我妈说了。我对你妈不感兴趣，我想听你说。你可以羞辱我，但请你不要侮辱我母亲。叶青，我侮辱她了吗？我是怎么侮辱她的？叶青医生，如果你愿意。你们娘儿俩今天就可以回双龙社。徐副厂长，我没有不尊重您的意思。叶青医生，有什么话？去您家不合适。徐副厂长，我听说我的录取通知书已经到厂里了。是吗？你的录取通知书都到了三九八了，那我会认真的帮你查一查。不过我想告诉你，叶青医生，像你这样作风败坏的女人，谁肯要？哪家大学，他敢要？哈哈哈哈哈！啊！
没有了。韩医生，你告诉那个臭婊子，他的录取通知书的确已经到了我的三九大农场，就在我手里。可是我已经把他给撕了。他不是想离开三九八吗？你告诉他，让他彻底的死了这条心。像他这种作风败坏的人，就只能永远的待在三九八，彻底的接受劳动改造，这一辈子。真的，你不要帮我，你不要帮我。嗯嗯嗯，小乖乖，你看妈妈，妈妈你可以找我呀。谁让你进来的？出去。我农场正是职工，我看病我凭什么不能进来？看病找医生去看。你不医生吗？我不是。什么什么？哎，你穿着大白褂子、人模狗样的，你说你不是？哎，走后门进来了吧？许丹把爸照顾的。你要干什么？我看病啊！我到卫生所能干嘛？所长，哎，有人看病！哎，喂，叫什么所长啊？多大事儿啊？这事你就成了。孩子大事，因为我干嘛呢？我告诉你啊，我不像那些老流氓，我吃素。坐怀不乱，我对那些风骚女人我没兴趣。你要干什么？哎呦，我说什么了？我夸你了。我说你漂亮，有气质，我特崇拜你，跟那李铁梅似的。我家的表叔数不清。哎，许大马旺是你家第几个表叔？哎。出去！我这正事还没办完呢。那个什么，那个，我现在是脑袋疼，眼睛疼，什么肺炎、肠炎、阑尾炎，什么什么胃炎，反正就是那常见病，一样开一种。呃，先开个十张。你快点儿，赶紧的，赶紧的，我还有事儿呢。出去。我这没开完假条，我凭什么出去啊？我神经病啊！我凭什么给你开假条？出去！你个破鞋，哪个男人找你都挺大方的，你干嘛装什么装啊你啊！我告诉你，我不开这个女的，滚！我操你信不信？我操你！你操你信不信？你信不信？你信不信？我操你！来打我！没。人事不懂啊，啊，你父母是怎么教育你的？不是韩医生，我说他跟你有个求关系，干嘛连我父母也捎上啊？你跟他有一手，那许大马棒饶不了你，我告诉你。来来，来来，不是你小小的年纪，你怎么那么黑心烂肺呀、啊、你啊？啊，叶青怎么得罪你了？你这么骂他？那他给你什么好处了？你这么维护他？奶奶，我告诉你啊，叶青是个好同志，所有的流言蜚语都是造谣、诽谤
，污蔑。是好同志还是好女同志？哎，什么刘亦菲？你说我听听，我帮你判断判断，是不是诽谤造谣？我跟你这种小屁孩根本没法解释。来一个，来一个，假条，假条，假条。哎，韩院长，哎，韩院长，干嘛？那个，我领悟了，叶青是个好同志，叶青同志万岁万岁万万岁！哎，哎呀，我错了，我我写个检讨，明上长广播站广播去，要不然我妈写个表扬信，就咱卫生所送我省里去。你那么同情人家，同情同情我呗。小戴，我跟你说，以后不能这么欺负叶青了。叶青和他妈都是好人，他们生活的太艰难了，懂不懂？什么懂？姐姐，你不开家庭吗？三五天，十天，十天，十天，十天。来了，等我跟这说了这去干嘛呀？还老大头看见，去我家蹭蹭吃得了。反正我妈也没在家，去你那儿了，真好劲儿。哎呀！我告诉你啊，今天我要侦查，我就看这破鞋到底到底有多破、啊。待会儿，等他来了，绝对有事儿。来来来，来来来来。再说都粉碎私人帮了，我爸肯定会平反的。以后我们一家人在一起，肯定会特别特别好的。谁也不会再欺负我们。你去做饭。说那破鞋，他凭什么那么厚呢？有后台呗，没看徐大满把我见着看呀，这裤子真往下露啊露啊！哎，你别说啊，我听说徐大满把那媳妇儿可是一母夜叉，要是等到他回来，咱们可就有好戏看了。<笑>别他妈说了，你那么跟他的破鞋的吗？行不行？都给我滚！都给我滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚！滚！
他们不是恨你，这儿的人没文化无知，所以说你别跟他们一般见识啊。你跟我见识要吃，我也跟谁一般见识？是非观念，那都是大人说什么他就跟着嚷什么。你要跟他生气，这太不值得了。再说，也不是所有人都这样。咱们所里，包括所长，对你还是挺好的，小叶。马上不是要上学了吗？别想这些不开心的，想想未来的光明，啊！新雪能放我走吗？他会放我去上学吗？这三九八不是徐大王帮自己独立的王国，会有办法的。对了，小叶，找找方书记还有金厂长，我也帮你想想办法。是吗？再说你要上了学，咱们就是校友了。黑山，我想去上学，我想离开这。你说我上得了大学吗？然后上得了。我明天就找方厂长。啊，我帮你想想办法。赶紧回家吧，天晚了，这不安全啊。